Hallo liebe Leute, ich bin euer Silent und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play Stories The Path of Destinies. Hier handelt es sich um ein Indie RPG Fantasy Titel mit sehr viel Humor und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange drum rum, sondern starten direkt in ein Spiel, öffnen das Buch. Ja und wie ich schon sagte, das Ganze soll sehr humoristisch angehaucht sein und ich dachte mir, das ist mal eine gute Abwechslung zu dem ganzen, ganzen düsteren Gemetzel, was in letzter Zeit auf meinem Kanal zu sehen war. Und wir starten einfach mal in ein neues Spiel, würde ich sagen. Once upon a time, the infamous rover Renardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. Swear to me that you won't die on the gallows. She rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. But then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. A kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Renardo had promised his mother he'd protect him. Okay, unser Hasenfreund will der Rebellion beitreten. Und der böse Krötenfrosch, Herrscher, ja, dem werden wir wahrscheinlich irgendwann gegenübertreten. Ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen wirr, die Geschichte, und soll ist ein bisschen humoristisch angehaucht. Wir spielen auf jeden Fall einen Fuchs, wie wir das gerade gesehen haben. Mal schauen, wie unser Abenteuer beginnt. The kid was looking down, watching his city burn. Sorry, kid, Renato told the kid. Look, if we give them the book, they'll leave you alone. My mother died for this book! I promised her I'd protect you. Ah, oh, damn it. The kid had run off. With the book, of course. So Renato had to run after him. Okay, wir sind Renato, der Fuchs. Also, rechte Maustaste halten um sich zu bewegen. Okay, ah, ja, okay, verstehe. Also mit Klicken funktioniert es nicht. Man muss wirklich die Taste halten in die Richtung, in die man drückt. Es funktioniert auch nicht mit WASD, es ist wirklich nur über die Maussteuerung. Interessant. Wir sind scheinbar mit dem Langschwert bekannt. The two Ravens were staring at the kid like he was their dinner which probably was what was in their tiny brains. Hey, Renato said. They cocked their heads at him. Pick on someone as ugly as you. Wait, that didn't come out right. For the Emperor! <laughs> the Ravens cawed and rushed at him. Okay, das war schon der erste Witz, der kleinere. Also, es waren so schon kleinere Witze drin bisher, aber... Ja, ich hoffe, dass ihr dem Englischen einigermaßen mächtig seid. Das ist jetzt nicht so kompliziert, aber ich kann nicht alles übersetzen, sorry. Äh, wenn ein äh, Feind angreift, drücke auf ihn drauf mit der linken Maustaste, um zu kontern. Glaube ich zumindest, dass das das heißen soll, dass ich dann auf ihn draufklicken soll. Oh oh. Ah, okay. Ah, es ist gar nicht so leicht mit der Maus, wenn man das nicht gewöhnt ist. Ich bin hier mehr so die WASD-Steuerung eigentlich gewohnt. Ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Kontern noch recht anspruchsvoll wird. Je nachdem, welche Gegner da auf uns zukommen. Wir haben auf jeden Fall es hier mit fetten Krähen zu tun. Wo ist denn unser Freund jetzt hin? Kid. 
Ja, ein Kampfschiff. Scheinbar. Was über unseren Kopf hinweg schwebt. Also linke Maustaste zum Halten. Zielen. Release to throw. Okay. Ich kann einfach die Gegner greifen. Ah. Alles klar. Nee, das war jetzt geschlagen. Okay. Und das funktioniert nicht immer. So, jetzt. Haha. <lacht> oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke. Making the Skyship Docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking the damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Renardo going to get a hero sword? <lacht> ja, und woher hat unser Hasenfreund ein Heldenschwert? Oh, es ist hier ein Shop. Okay, das ist unsere Workbench. Da können wir bestimmt irgendwelche Sachen herstellen. Dann haben wir hier Regale, mit denen ich nichts machen kann. Und eine leuchtende Schatzkiste. Open. Moment, wie öffne ich das? Was stand da gerade? Ja, okay, ich muss nur in der richtigen Position davor stehen. Wind Essence? That sounds about right. I'll need a workshop though. Okay. Erz und Windessenz. Perfekt. Dann werden wir uns mal so ein Schwert herstellen. Sword Crafting. This is the, the Sword Crafting Menu. Here you can craft and upgrade powerful magic swords. After the required materials from the chest scattered uh, through the Boreas. Was ist Boreas? Achso, Boreas ist wahrscheinlich das Land, in dem wir uns befinden. The selected swords current level and special power. Okay, dann haben wir hier the selected swords special power and the next level. The resources needed to upgrade. Okay, dann werden wir mal upgraden. Mit drei Erzen. A hero sword. Q -E -D. <lacht> Look badass. <lacht> also das sieht bad badass aus. Ich weiß gar nicht, was die genaue Übersetzung für badass ist. Halt, äh, ja. Gefährlich, <lacht> sagen wir mal so. Okay, unser neues Schwert. Sieht auf jeden Fall nochmal größer aus als das alte. Können wir jetzt hier schauen, wie viel wir brauchen, um das weiter abzugraden? Ah, eine Windessenz und 30 Erze. Wind ist jetzt haben wir ja sogar schon. Also allowed to heal oneself. Also wird wahrscheinlich dann auf Level 2 äh, bei Gegnerschlägen mich heilen. Das ist natürlich sehr cool. So ein Live-Heat. The kid's mom had been a swell cook and she'd laughed at Renato's jokes even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. Ja, das Buch. Das Märchenbuch? Ist es das Buch, um was... was unsere Geschichte schreibt? Came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. You wise-ass kid. Hey, look out behind you. <laughs> Q, said Renardo. Oh, oh no. Ravens. Da ist ja wirklich was hinter mir. Wäre ich doch nur ein Hase und könnte rüberfliehen. Komm schon. Aha, kommt her. Mit euch nehme ich es doch locker auf. Es war Zeit, den Kindern etwas Sinn in den Kindern zu geben. Nur seinen Weg über die Lege und den Kindern zu schauen. Das Ding war, er hat nicht seine Hände benutzt, seit er sich verletzt hat. Wie hat er das getan? Vielleicht, wenn er sich auf dem Altar da gemacht hat, er hat seine alten Fähigkeiten erinnert. Okay, sind wir schon so alt, dass wir meditieren müssen, um uns zurückzuerinnern? Ah, Skills. 
Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, erhältst du Skillpunkte. Ähm, verbrauche Skillpunkte am Altar, um in Borea neue Power, also neue starke ähm, Abilities, ähm, Fähigkeiten <lacht> und äh, existierende Fähigkeiten zu verstärken. Es gibt vier äh, ähm, Arten von Skills, also vier Tiers, also vier Stärkearten von Skills. Die mehr Wahrheiten du entdeckst, desto mehr äh, Ebenen schaltest du frei. Hier kannst du Beschreibungen von jedem Skill ähm, finden und die Unlock Requirements, also die... Äh, Oh, mein, 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 meine Übersetzungsskills sind so schlecht. <lacht> ich weiß, was es das heißt, aber ich bin so schlecht im Übersetzen. Also die Voraussetzungen, die man fürs Anlocken. Ich habe einen äh, Skillpunkt übrig. Und ich soll den Hookshot lernen. Der Hookshot. Use the Hookshot to navigate across gaps and pull enemies. Also mit dem kann ich über äh, Lücken springen und äh, Gegner zu mir ziehen. Okay, bleibt mir jetzt eh nichts anderes übrig, als den zu lernen. To come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Okay, wir sind also ein ehemaliger Kämpfer, wie es scheint. Wir müssen uns nur erinnern an unsere alten Fähigkeiten. Hm, sehr schön. Ganz schön lang, der Haken. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel run in 12 furlongs. Oh, so the salesman told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! Oh God, was ist das Ekliges? I'm not giving you the book! Shouted the kid and took off. No! Peter! And the kid ran for it. And a Nein, Peter! Nailed him with its ivy. Nein, Peter! Rache! Oh Gott, ich bin fast tot. Ich muss ihn mit dem Haken. Kann ich den überhaupt töten? Jawohl, da habe ich ihn zerteilt. Haha. <lacht> Peter, geht es dir gut? Mein alter Freund. Next to it were the buckles from the kid's shoes and the kid-sized pile of ashes. Damn it. Why oh, hadn't no. he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. <laughs> oh, damn it. Renardo picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Oh man, Peter. Du bist nur ein Häufchen Asche. Ah. Nicht, dass ich dich mochte. Du warst irgendwie nervig. <lacht> Aber wir haben es der Mutter versprochen. Okay, es gibt... Oh, was ist das? Obst? Oh, das ist Leben. Sammeln auch gern ein. Mit übergroßen Pfirsichen oder was sind das? Äpfel? Können wir unsere Gesundheit heilen? Ach, komm schon, ich wollte noch nicht auf das Schiff. All that had been years ago. How many? The war was a blur. And now three Raven Scout Ships were chasing him. Where are you running, Rebel? Cord the Raven Captain over the loud hailer. Renato could see them cranking up their catapults. Just going out for milk? Renato yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base and we'll spare your life. It called. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven. A sea of endless blood-colored tornadoes. 
The rebellion was out of time. Unless Renardo could bring a game changer. Maybe he could. Renardo had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lupino had sent Renato a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renato could only rescue him. Renato dived the farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lupino or the Sky Ripper. Yeah, liebe Leute, Lupino oder der Sky Ripper. Also, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Und zwar soll dieses Spiel insgesamt 24 verschiedene Enden haben. Je nachdem, wie wir uns entscheiden. Und ich würde es gerne so machen, dass ihr das entscheidet. Zum einen die Wahl, Lepino zu befreien, einem alten Freund von uns, der allerdings gefangen genommen wurde und wahrscheinlich eine verrückte Idee hat, eine Game-Changer-Idee, wie wir der Rebellion helfen können. Oder der Sky Ripper, einer legendären Waffe der alten Götter, die uns eventuell auch im Kampf weiterhelfen kann. Liebe Leute, es ist eure Wahl, ich würde gerne euch die Wahl überlassen, also schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ich mich entscheiden soll und dann sehen wir, wie es weitergeht in der nächsten Episode und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und dieses Erlebnis, dieses Abenteuer hier gemeinsam mit mir erlebt. Bis zum nächsten Mal, ciao ciao, euer Silent.